Dear students of class 10th and 8th, as you know that yesterday we completed uh, the most important topic of your English grammar that was tenses. And today we are going to start a new topic that is narration. This is also an important topic. It is uh, related to the tenses. This is tenses narration jo hai wo usko aayenge theek hai jisko tense samajh nahi aaye hongi usko narration narration bhi samajh nahi aayenge theek hai if you want to uh, learn if you want to learn about the narrations first of all you have to see the previous videos of tenses okay so let's start what do you mean by narration narration hum kis se bolte hain Basically, narration is the art of reporting the words of a speaker. Of a speaker. There are two main ways of reporting the words of a speaker. There are two main ways of reporting the words of a speaker. The first one is the words that he quote. Or we can see the actual words of a speaker. Okay, uh, that words are will be always within inverted commas. Okay, that is called the direct speech, or we can see the direct narration. And the second one is we may give the substance of his speech. We may give the substance of his speech. This is called the indirect speech or indirect narration. For example, I will give example of this example. Here are two people. One is Salim and one is Arif. They are talking about this. The one who is talking about Salim is saying that I am a bad person. I am not a bad person. And I can't come to the school. Salim is saying that I am a bad person. Who is talking about Arif, who is talking about the people who are talking about it. सलीम बोल रहा है आर्य को कि वो बीमार है कि वो स्कूल नहीं आ सकता है दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट बात हो रही है ठीक है यहां पे अगर आप देखोगे सलीम ने आर्य को बोला और आर्य ने टीचर को बोला ठीक है आर्य ने टीचर को बोला कि सलीम जो है उसने मुझे मुझसे कहा कि वो बीमार है और वो स्कूल नहीं आ सकता यहाँ पे जो सलीम है वो डायरेक्ट बात टीचर के साथ नहीं करता है यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं मिडल मैन जो है वो आरिफ है ये जो आरिफ जो टीचर को बोलता है दोज वर्ड्स आर बोल्स आर सलीम दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच ओके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है सलीम सेड आई गो टू स्कूल सलीम ने कहा मैं स्कूल I go to school. My school. Job. There are certain rules how you are going to change the direct speech into indirect speech. ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है सलीम सर I go to school ये basically direct speech है ठीक है सलीम ने कहा कि मैं स्कूल जाऊँगा ये सलीम के words हैं okay सलीम ने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा दिस 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 इज अ डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच ओके हाउ यू आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इन टू इन डायरेक्ट स्पीच देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी दिस पार्ट सलीम सेट ओके देर आर टू पार्ट सलीम सेट एंड वन पार्ट इज I go to school. Okay, this is called the reporting verb. This is called the reporting verb. कोई भी बात किसने किससे कही, ठीक है? This is called the reporting verb. I go to school is a reporting speech. क्योंकि यहाँ पे ये speech है. I go to school. Okay, this is called the reporting speech. डायरेक्ट डायरेक्ट अगर हमारे पास कोई नॉर्मल सेंटेंस है उसको हम किस तरह इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ठीक है अगर आप देखोगे ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है 
आई गो टू स्कूल जो यहाँ पे रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट इनडेफिनेट में है ठीक है ये प्रेजेंट इनडेफिनेट जो स्पीच हमारे पास है इसको हम चेंज करेंगे किस में पास्ट इनडेफिनेट में पास्ट इनडेफिनेट में और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो डायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड काम आज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में हमें इसको ख़त्म करना होता है फॉर दैट अगर हमें ऐसे इन्वर्टेड काम को ख़त्म करना है उसकी जगह हम लिखते हैं दैट ओके ठीक है तो हम क्या लिखेंगे इधर सलीम सेट जी लिखेंगे सलीम सेट जो इन्वर्टेड कामा है इसको हम इसकी जगह हम क्या लिखेंगे दैट या आप याद रखिए जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा होते हैं जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे जो इन्वर्टेड कामा है उसको हम रिमूव करेंगे किससे दैट से आई गो टू स्कूल आई कौन है यहाँ पे सलीम ठीक है तो हम यहाँ पे सलीम तो नहीं लिख सकते सलीम की जगह हम प्रोनाम लिखेंगे सलीम सेड दैट ही ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे जो गो है वो वो है वो की फर्स्ट फॉर्म ठीक है जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो हम लिखेंगे वेंट की वो की जगह क्या आएगा वेंट सलीम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल सलीम ने कहा कि वो स्कूल गया था ठीक है क्योंकि जो भी बात प्रजेंट में होगी जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो पास्ट इनडेफिनेट में हो जाएगा तो ठीक है इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं तो हम इन एक एक करके एग्जांपल्स करेंगे ठीक है फर्स्ट इज द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग This is direct speech. You have to change it into indirect speech. The girl said, "Okay, ya yeah, bhai sahi likhenge." The girl said, "The inverted comma hai. Uski jagah hum kya likhenge? That. Dek, ye koon bol? Ye koon? Ye kiske lafaz hai? Ladki ke. Ya bhai, am I nahi lik sakte? The girl said that I nahi." क्योंकि अपने बारे में बात करती है जो गर्ल है उसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे शी दैट शी देखिए रीड रीड जो यहां पे वो है इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो आएगा रेड देखिए स्पेलिंग सेम है मगर प्रोनाउंसिएशन में इसको हम क्या पढ़ते हैं रेड ठीक है That she read, uh, she read in the morning. Same. ठीक है खाली आपको क्या करना है जो अगर प्रेजेंट में होगा उसको हम पास्ट में चेंज करेंगे जो वो की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको हम वो की सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे इसी तरह है दे सेड वी प्ले फुटबॉल दे सेड दैट उन्होंने कहा कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं उन्होंने कहा वो फुटबॉल खेल रहे हैं दे सेट दैट वही की जगह क्या लिखेंगे हम वही की जगह हम लिखेंगे वो फुटबॉल खेल रहे हैं दैट मीनस दे दे प्ले प्ले जो है वो है वो की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या आएगी प्लेट ठीक है इसी तरह थर्ड देखिए आप थर्ड एग्जांपल द बॉय सेड द टीचर टीच मी द टीचर टीच मी ओके अगर आप इसका एक बनाओगे द बॉय सेड ठीक है दैट इसमें कोई चेंज नहीं होगा ये हम इसी तरह लिखेंगे दैट द टीचर सब्जेक्ट ही यही रहेगा टीच टीच जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है इसके जो सेकेंड फॉर्म वो क्या आएगा टॉट टॉट 
मी की जगह क्या आएगा मी उससे पढ़ा था टॉट हिम ठीक है इसी तरह फोर्थ एग्जांपल देखिए द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे जो डायरेक्ट स्पीच है उसको अगर हम चेंज करेंगे द टीचर सेट इनवर्ट कामा की जगह हम दैट लिखेंगे द सन राइज इन द ईस्ट यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे हमने कोई चेंज नहीं की क्यों क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी चेंज नहीं होता है हम उसको डायरेक्ट क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सन जो है वो राइज होता है किस हाँ ईस्ट से दिस इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो चेंज नहीं होता है इस तरह फिफ्थ एग्जांपल देखिए मदर सेट ताज मैन वॉज बिल्ट बाय शाहजहां मदर सेट दैट द ताज मैन वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा खाली इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाना है बाकी जो सेंटेंस है यही आएगा क्यों बिकॉज इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी चेंज नहीं होगा ठीक है इसी तरह ग्रैंड फादर सेट एज यू सो सोशल यू रीव जैसा कि ग्रैंड ग्रैंड फादर ने कहा ग्रैंड फादर ने कहा जैसा आपका बोगे वैसा आप काटोगे ये प्रोवर्ब है इसमें भी चेंज नहीं आएगा सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट देर विल बी नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रूथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैबिट्स एंड प्रोवर्बस जो डायरेक्ट स्पीच में होंगे हम उसको उन्हीं उसी तरीके में वापस से लिखेंगे ठीक है सो दिस वॉज पार्ट वन अबाउट द नरेशन इन शुमारो वी विल लर्न अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू चेंज past indefinite into past perfect past continuous past into past perfect continuous uh, what are the rules uh, we need to uh, remember uh, thank you